মহাবিশ্বের জন্ম নিয়ে একটি তত্ত্ব হচ্ছে বিগ ব্যাং থিওরি যাতে বলা হয় প্রচন্ড এক বিস্ফোরণের পর ছোট্ট একটা বল থেকে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছিল এর পক্ষে বিপক্ষে এখনো বিভিন্ন রকমের মতামত আছে কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন তারা এখন এমন কিছু নতুন তথ্য প্রমাণ পেয়েছেন যা এই বিগ ব্যাং তথ্যকে সমর্থন করছে প্রথম কিছু সেকেন্ড যখন ইউনিভার্সটা তৈরি হয় তার প্রথম কিছু সেকেন্ডে কিভাবে ইউনিভার্স সাইজ বলের মধ্যে কিভাবে রিয়াক্ট করত সেইটা এই পরীক্ষাটা এই গ্রাভিটেশনাল বেভস এর পরীক্ষা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জন্মের এই তথ্য প্রমাণ আবিষ্কার নিয়েই এ সপ্তাহের বিজ্ঞানের আসর পরিবেশন করছি আমি মিজানুর রহমান খান বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করছেন মহাজগতের সবকিছু সৃষ্টি হওয়ার আগে যে অসম্ভব রকমের দ্রুত গতিতে মহাকাশ সম্প্রসারিত হয়েছিল তার কিছু নমুনা চিহ্ন তারা খুঁজে পেয়েছেন আর এই সবকিছুই হয়েছিল এক সেকেন্ডেরও ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কম সময়ে আর কোটি কোটি বছর আগের সেই ঘটনায় যে আলো বিচ্ছরিত হয়েছিল বিজ্ঞানীরা বলছেন যে তারা সেই আলোর কিছু তরঙ্গ টেলিস্কোপের সাহায্যে ধরতে পেরেছেন যেদিন এই সাফল্যের কথা ঘোষণা করা হয় সেদিন বিবিসির বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদদাতা টম ফিল্ডেন খুবই উত্তেজনা করা একটা দিন হার্ভার্ড স্মিথসোনিয়ান সেন্টারে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর এই দলটি বিগ ব্যাং এর প্রতিধ্বনিতে আলোর তরঙ্গ আবিষ্কার করেছেন মহাজগতের জন্মের একেবারে শুরুর দিককার কিছু তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় এসব তরঙ্গে এগুলোকে বলা হয় মহাকর্ষণজনিত তরঙ্গ মহাবিশ্বের জন্মের ব্যাপারে যত ধরনের ধারণা আছে তার অন্যতম মৌলিক একটি ধারণা বিগ ব্যাং এর ব্যাপারে এই আবিষ্কার সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ তুলে ধরছে এটা প্রমাণ করছে যে মহাজগতের সেই সম্প্রসারণ অনেকটাই সঠিক বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আপেক্ষিকতার বিষয়ে যে তত্ত্বের কথা বলেছেন এর মধ্য দিয়ে সেটাও কিছুটা প্রমাণিত হয়েছে বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার নিয়ে ইতোমধ্যেই বহু কথাবার্তা শুরু হয়েছে কোন কোন গবেষক বলছেন এটা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার যে এর জন্য বিজ্ঞানীরা নোবেল পুরস্কারও পেতে পারেন আমেরিকার একদল বিজ্ঞানী এই প্রকল্প নিয়ে কাজ করছেন যার নাম বাইসেপ্টু পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুতে আকাশের ছোট্ট একটা অংশে তারা টেলিস্কোপের সাহায্যে নজর রাখছেন তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে মহাজগতের সেই সম্প্রসারণের সময়কার অবশিষ্ট কিছু চিহ্ন খুঁজে বের করা এই সম্প্রসারণের ঘটনা ঘটেছিল এক সেকেন্ডের ট্রিলিয়ন 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 ভাগেরও কম সময়ের মধ্যে বিবিসির বিজ্ঞান বিষয়ক সংবাদদাতা ডেভিড সুকমান এই প্রকল্প ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন এটা একটা যুগান্তকারী ঘটনা For decades, the idea of a Big Bang giving birth to the universe has been a theory with no hard evidence of exactly how this works. মহাজগতের জন্ম সম্পর্কে বিগ ব্যাং ধারণার কথা বলা হচ্ছে গত কয়েক দশক ধরে কিন্তু এটা ঠিক কিভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য প্রমাণ ছিল না কিন্তু আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এখন এই বিশ্বের আলোক শক্তিতে এমন একটি প্যাটার্ন আবিষ্কার করেছেন যা এই বিশ্বের জন্মের শুরুর দিকের চিহ্ন বহন করছে আলোর এই ঢেউ সেই সময় তৈরি হয়েছিল প্রাথমিক সেই বিগ ব্যাং বিস্ফোরণের পর ছড়িয়ে পড়ে এই আলোক তরঙ্গ এই কারণেই সৃষ্টি মহাকর্ষণের যার ফলে এই সৌরজগতে নক্ষত্র গ্রহ সবকিছু একটা আরেকটাকে টেনে ধরে রাখছে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিভাবে তৈরি হয়েছে আমরা কিভাবে বর্তমান অবস্থায় এসেছি এই গবেষণা সেটা বুঝতে আমাদেরকে সাহায্য করবে মহাজগতের এই সম্প্রসারিত হওয়ার ধারণা প্রথম আলোচনায় আসে আশির দশকের শুরুতে মূলত বিগ ব্যাং তত্ত্বের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরতে গিয়েই এই ধারণা কিন্তু এই তত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন ছিল শুরু থেকেই যেমন আকাশের যে কোনো দিক থেকে মহাকাশের গভীরে তাকালে মোটামুটি ভাবে একই রকম দেখা যায় কেন এর পেছনে পাল্টা জবাব ছিল যে একেবারে শুরুর দিকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের খুব দ্রুত সম্প্রসারণের কারণে যদি অসমতল কিছু থেকেও থাকে সেসব সমান হয়ে গিয়েছিল এবং তারপর থেকেই এই মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে হচ্ছে এখনো আমেরিকার বিজ্ঞানীরা বলছেন যে তারা এখন সম্প্রসারিত হওয়ার কিছু তথ্য প্রমাণকে ধরতে পেরেছেন তারা এর নাম দিয়েছেন বি মোড পোলারাইজেশন বলা হচ্ছে যে বিস্ফোরণের পর মহাকর্ষণ জনিত শক্তির কারণেই মহাবিশ্বে এই আলোর তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে যা ধরা পড়েছে বিজ্ঞানীদের টেলিস্কোপে 
গবেষণার ফল তুলে ধরতে গিয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্রকল্পের প্রধান প্রফেসর জন কোভাচ বলছেন এর মধ্য দিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের নতুন একটি জানালা উন্মোচিত হয়েছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির একেবারে প্রথম মুহূর্তে অবিশ্বাস্যভাবে ঠিক কি ঘটেছিল এখন তার কিছুটা হলেও নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব হতে পারে কিন্তু বিজ্ঞানীরা এত বিলিয়ন বিলিয়ন বছর আগের বিস্ফোরণের আলো কিভাবে দেখতে পেলেন জানতে চেয়েছিলাম যুক্তরাষ্ট্রে ন্যাসার মহাকাশ বিজ্ঞানী ডক্টর অমিতাভ ঘোষের কাছে এই প্রশ্নটা শুরু হয় অনেক অনেক বছর আগে মহাকাশে যেই জিনিসটা যত দূরে সেই জিনিসটা আমাদের থেকে ততই জোরে সরে যাচ্ছে তার মানে একটা বেলুনের মতো একটা বেলুনে যদি আপনি দুটো স্পট আঁকেন দুটো স্পট আঁকেন বেলুনটা যেমন এক্সপ্যান্ড করলে বেলুনের সব পয়েন্ট অন্য পয়েন্টের থেকে দূরে সরে যায় আমাদের ইউনিভার্সটা ওরকম করে বেড়ে চলেছে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি যে কত রেটে বাড়ছে সেটা যদি আমরা ব্যাক ক্যালকুলেট করি মানে পাঁচটা যদি আমরা ট্রাই টু রি ক্যালকুলেট তাহলে দেখা যায় যে থার্টিন অর ফোরটিন বিলিয়ন ইয়ার্স হব মানে তেরো পরে নখানা শূন্য কত বছর আগে ইউনিভার্সটা একটা বলের মতো বড় ছিল তখন প্রথম কিছু সেকেন্ড যখন ইউনিভার্সটা তৈরি হয় তার প্রথম কিছু সেকেন্ডে ইউনিভার্স সাইজ বলের মধ্যে কিভাবে রিয়াক্ট করত সেইটা এই গ্রাভিটেশনাল ওয়েভস এর পরীক্ষা হ্যাঁ তো একটা ওরকম থিওরি ছিল এম আইটির একজন ভদ্রলোক প্রপোজ করেছিলেন যে একটা ভীষণ অলি ইন দা ইউনিভার্স কিছু সেকেন্ডের ফ্র্যাকশনে একটা ভীষণ ভাবে ইউনিভার্সটা এক্সপ্যান্ড করে যদি এক্সপ্যান্ড করে তাহলে আমরা ওই কিছু গ্রাভিটেশনাল ওয়েভস দেখতে পাওয়ার কথা তো সেই জিনিসটার একটা সরাসরি অবজারভেশন না একটা ইনডিরেক্ট প্রুফ পাওয়া যাচ্ছে তো এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কিভাবে তৈরি হয়েছিল তা নিয়ে একটা থিওরি হচ্ছে যে একটা বিগ ব্যাং থিওরি যেটা একটা প্রচন্ড বিস্ফোরণের পর এই মহাকাশের তৈরি হয় যেটা এক সেকেন্ডের কম সময়ের মধ্যে হয়েছে এই যে আবিষ্কার সবশেষে এই আবিষ্কার এটা কি নিশ্চিত করে যে এই বিগ ব্যাং থিওরি থেকে এই মহাকাশের জন্ম হয়েছে না আরো ওপেন কোয়েশ্চেন আছে হ্যাঁ সবচেয়ে ঝামেলার প্রশ্ন হচ্ছে ওই প্রথম এক সেকেন্ডে কি আমাদের ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স সেটা কি কাজ করে নাকি ওই আইনস্টাইন এর রিলেটিভিস্টিক ফিজিক্স কাজ করে সেই জিনিসটা আমরা অত ভালো করে জানি না আরো ওপেন কোয়েশ্চেন আছে যেমন একটা ওপেন কোয়েশ্চেন হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্স কি একটাই নাকি আমাদের ইউনিভার্স এর মতো ইউনিভার্স আছে যেটা এক্সপ্যান্ড করে আবার কমে যায় তো এইরকম কটা কোয়েশ্চেন এখন আমরা জানি না যে আমাদের কি করে ইউনিভার্সটা তৈরি হলো আরো ইউনিভার্স আছে কিনা যদি আরো ইউনিভার্স থাকে কোনো বে আছে কিনা কোনোভাবে আমরা একটা ইউনিভার্স থেকে আরেকটা ইউনিভার্সে যেতে পারি কিনা অনেকে বলছেন যে এই যে আবিষ্কার এটা এত বড় একটা আবিষ্কার যে এটা নোবেল পুরস্কার পেতে পারে এখন এই আবিষ্কার যদি শেষ পর্যন্ত সত্য হয় যদি তথ্য প্রমাণ সত্যি হয় তাহলে ভবিষ্যতের মহাকাশ মহাকাশ সম্পর্কে আমরা যতটুকু জানি বা জানি না সেখানে এই গবেষণার ফলাফল কি ভূমিকা রাখবে বলে মনে হয় দেখুন একটা যদি আমরা ডেফিনেট সায়েন্সে আমরা একটা আবিষ্কার থেকে পরের আবিষ্কার যেতে পারি একটা আবিষ্কারটা ধরে যে ওই জিনিসটা সত্যি ধরে আমরা পরের সত্যিকে খুঁজতে চেষ্টা করি তো এটা যদি হয় তাহলে ধরুন একটা ফিল্ড অফ অ্যাস্ট্রনমি কল গ্রাভিটেশনাল ওয়েভ অ্যাস্ট্রনমি হ্যাঁ যে গ্রাভিটি ওয়েভস এর অ্যানামলিজ ইউনিভার্সে ডিটেক্ট করা সেটা বোঝাবে যে ওই মানে মহাকাশের ওই পোর্শনটা কিভাবে ইভলভ করেছে আরো নিশ্চয়ই কম্পিউটার মডেল হবে যে ওই প্রথম এক সেকেন্ডের কমে কিভাবে যদি ইনফ্লেশনারি থিওরিটা কারেক্ট হয় কিভাবে আর আরো বাকি এভলিউশনটা হলো সেটা হয়তো আরো ভালো করে জানা যাবে খুব বলা সাক্ত যে ধরুন অ্যাকচুয়ালি কি হবে আইনস্টাইনের যা প্রিডিক্ট করেছিলেন যে জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন তার প্রুফ অনেক অনেক বছর পর হয় যদি বলেন যে এটা রেজাল্টেন্ট সায়েন্টিফিক ডিসকভারি কি হবে এটা খুব বলা সত্য কিন্তু আজকে আমরা যে জানি জিনিস সেই আজকের মানুষের জানাতে পারতে দিল আমি কথা বলছিলাম ন্যাসার মহাকাশ গবেষক ডক্টর অমিতাভ ঘোষের সাথে
In 1981, Alan Gust proposed that the very early universe underwent a period of... Hey, Abishkare, Bigan Stephen Hawking, Kubi Kushu Hilton. কারণ তার গবেষণা কাজের একটা বড় সময় তিনি ব্যয় করেছেন মহাবিশ্বের এই সম্প্রসারণের ধারণা বিগ ব্যাং প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আর এরই সাথে শেষ করছি এই সপ্তাহের বিজ্ঞানের আসর